డిఎల్ ఎంట్రీపై కొత్త ట్విస్ట్ కడప జిల్లాలో రాజకీయం మరింత రసవత్తరంగా మారుతోంది ముఖ్యంగా జగన్ పాదయాత్ర కడప జిల్లాలో ముగిసిన తరువాత వైసీపీకి ఇక్కడ మరింత జోష్ వచ్చిందనే చెప్పాలి తెలుగుదేశం కార్యక్రమాలు జిల్లాలో చురుగ్గా జరిపినా ఇక్కడ ప్రజల మద్దతు సైకిల్ పార్టీకి కనిపించడం లేదు మరోపక్క వచ్చే ఎన్నికల్లో కడప జిల్లాని తెలుగుదేశానికి కంచుకోట చేస్తామని ఇటు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఓ పక్క చంద్రబాబుకు హామీ ఇస్తున్నారు మరోపక్క రాష్ట్రంలో జమ్ముల మడుగు అత్యధిక మెజారిటీగా తెలుగుదేశానికి తీసుకువస్తానని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు ఇక్కడ సహేతుకత రాజకీయ నైతికత తెలుగుదేశానికి లేదు అని వైసీపీ విమర్శిస్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో జిల్లాలో పది సీట్లకు గాను తెలుగుదేశం రాజంపేట సీటు మాత్రమే గెలుచుకుంది అందుకే జిల్లా వైసీపీ కంచుకోట బద్దల కొట్టాలి అని తెలుగుదేశం ప్లాన్ వేస్తోంది కానీ ఆ ఆశలు అన్నీ ఆదిలోనే ఆవిరైపోతున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ జిల్లా బాధ్యతలో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్న మంత్రి సోమిరెడ్డికి ఆదినారాయణ రెడ్డికి అమర్నాథ్ రెడ్డికి సీఎం చంద్రబాబు అప్పగించారు ఇక్కడ మెజారిటీ రెడ్డి సామాజిక వర్గం రాజకీయంగా బలంగా ఉండడంతో రెడ్డిని రెడ్డితోనే రాజకీయ లాభయంగు చేయించాలి అని చంద్రబాబు ఎత్తుగడ అయితే ఇక్కడ రాజకీయాల్లోకి మాత్రం మంత్రి లోకేష్ కలుగు చేసుకోవడం లేదట కొద్ది రోజులుగా మైదుకూరు పేరు కడప జిల్లాలో బాగా వినిపిస్తోంది మైదుకూరు నుంచి దివంగత సీఎం రాజశేఖర రెడ్డి ఆప్తుడు మిత్రుడు మాజీ మంత్రి డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహించేవారు ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికి ప్రశ్నార్థకంలో పడడంతో ఆయన కూడా రాజకీయాల్లో సైలెంట్ అయ్యారు తదుపరి ఆయన పొలిటికల్ ప్లాన్ ఏమిటా అని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన వైసీపీలోకి రావడానికి వైఎస్ విజయమ్మ ఆయనతో చర్చలు జరిపారనే వార్తలు గతంలో వచ్చాయి దీనిపై డిఎల్ ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు అలాగే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరతారనే వార్తలు గత కొద్ది రోజులుగా వినిపిస్తున్నాయి దీనిని ఆయన ఖండించలేదు వాస్తవం అని చెప్పలేదు ఇటు మైదుకూరులో తెలుగుదేశం తరఫున ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న సుధాకర్ యాదవ్ ఆయన ఎంట్రీకి అడ్డుపడుతున్నారు అని అంటున్నారు సుధాకర్ యాదవ్ వియంకడు అయిన మంత్రి యనమల కూడా ముందు ఆయన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్గా పంపడానికి చంద్రబాబుతో మాట్లాడి ఓకే చేశారు అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ఎంపిక ప్రక్రియను చంద్రబాబు పక్కన పెట్టేశారు ఇక సుధాకర్ ప్రజలు కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ తాను రెండేళ్లు ఆ పదవిలో ఉండి ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడ నుంచే పోటీ చేస్తా అని ఓ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన చైర్మన్గా వెళితే మరో రెండేళ్లలో ఎన్నికలు కూడా అయిపోతాయి ఇది కూడా ఆయన ఆలోచించరు వచ్చే ఎన్నికల్లో మైదుకూరు తెలుగుదేశం అభ్యర్థిగా డిఎల్ను తెలుగుదేశం పార్టీలోకి తీసుకురావాలని చంద్రబాబు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి ప్లాన్ వచ్చే ఎన్నికల్లో మైదుకూరు తెలుగుదేశం అభ్యర్థిగా డిఎల్ను నిలబెడదామని చంద్రబాబు ఆలోచించారు అయితే ఇది సాధ్యం కాలేదు ఇటు సుధాకర్ యాదవ్ కూడా గతంలో డిఎల్కు ఇక్కడ ఆదరణ ఉంది ఇప్పుడు లేదంటున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్ రఘువీరారెడ్డికి ఇక్కడ సీట్ ఇచ్చారు అయినా తాను పదకొండు వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు అందుకే వచ్చేసారి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా నిలబడి విజయం సాధిస్తా అని అంటున్నారట మరోపక్క ఇక్కడ యనమల స్ట్రాటజీ కనిపిస్తోంది యనమల సోదరుడు చిన్నరామకృష్ణుడు జిల్లాలో మరి ముఖ్యంగా తునిలో బాగా ఫేమస్ అందుకే తాను పెద్దల సభకు వెళ్లిన తుని టికెట్ మళ్లీ నా సోదరుడికి ఇవ్వాలి అని యనమల షరతు పెట్టారట అయితే దీనిపై చంద్రబాబు ఆలోచిస్తున్నారట తాను రాజ్యసభకు వెళ్లినా మనవారు సభలో ఒకరైనా ఉండాలి అనే తలంపుతో ఉన్నారట మంత్రి యనమల అందుకే టీటీడీ చైర్మన్ పదవి రాకపోయినా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే టికెట్ పార్టీ తరఫున ఇప్పిస్తాను అనే మాట ఇచ్చారట దీంతో డిఎల్ ఎంట్రీకి అడ్డంకి ఏర్పడింది ఒకవేళ తెలుగుదేశంలోకి వెళ్లినా కరివేపాకు రాజకీయం అయిపోతుంది అని ఆయన డైలమాలో ఉన్నారట మరోపక్క ఇప్పుడు ఆయన వైసీపీలోకి వెళ్లినా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే రఘురామిరెడ్డి కూడా తాను సీటు వదులుకోను అని అంటున్నారు ఇక ఏ పార్టీలో చేరినా ఆయనకు కేవలం దక్కేది ఎమ్మెల్సీ మాత్రమే అది మాత్రం పక్కా అంటున్నారు జిల్లా నాయకులు